начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Now, verse 14 is John's theological exposition of the great doctrine and the great reality of the incarnation. В 14 стихе Иоанн открывает перед нами богословское изложение одного из величайших учений, учение о воплощении Христа. Verse 14 is the theology of Christmas. 14 стих это есть богословская основа Рождества. The word was in the beginning in eternity past before the dawn of history, before the beginning of time, before the world was created. Слово было с самого начала, было изначально до сотворения мира, до начала истории слово Христос было изначально. But after time began in history on this inhabited planet the world became flesh. The creator entered his creation. Но после того, как началось время, после того, как пришла в движение история, уже на этой сотворённой планете Слово стало плотью. Творец решил обитать со своим творением. Now listen closely. The Logos is born but not created. Обратите, пожалуйста, внимание. Логос – слово, а рождён, но не сотворён. The Logos is begotten but not created. The Logos is begotten of the Father, the Logos is born of the Virgin Mary, but the Logos is not created. Слово рождённое, зачатое от Отца, слово рождённое Девы Марии, но не сотворённое. Some people ask why Jesus had to be born of a virgin. Кто-то спросит, зачем же Иисусу было рождаться от Девы? There are many reasons. Primary among them uh, has something to do with the way that we inherit a sin nature through male agency in creation, uh, in conception. Причин к тому много. Одна из них заключается в том, как мы наследуем греховную природу через участие мужского начала в зачатии. Even though Eve sinned first, we did not fall in Eve. We fell in Adam. The sin nature comes through the man, not the woman. Хотя Ева согрешила первой, падение наше передается все же не через Еву, а через Адама. The father, not the mother. Через отца, не через мать. Jesus had no sin nature. He had no human father. У Иисуса не было греховной природы. Среди людей у него не было отца. Another reason Jesus had no human father is because he already had a father. Не было у него отца среди людей ещё и потому что ему не нужен был отец. Отец у него уже был. The first Adam was created but not born. The second Adam was born but not created. Первый Адам сотворён, но никогда не рождался. У него не было рождения, он сотворён был уже взрослым. Второй же Адам был рожден, но не сотворен, без сотворения. The Word became flesh and lived right here among us. Слово стало плотью и жило, обитало вот здесь среди нас. Now I told you that um, one of the things we discover when we think of this business of the fabric of truth. Were the Christian writers introducing a novelty? Was this something new? Was this something added on? Or was the truth of the New Testament the same as the truth of the Old Testament? Начиная разговор о том, из чего соткана истина, я поставил сегодня вопрос. Ну как же христианские авторы, авторы Нового Завета, они что-то новое придумали? 
Или та же самая ткань истины уже присутствовала в Ветхом Завете? I would argue that it is. Я бы поручился за второй вариант. It, it's not so much that in the, new, in the New Testament we have new things added that we didn't have before. Не то чтобы в Новом Завете добавлено что-то новое, чего раньше не было. The New Testament is not like an addition. The New Testament is like a dawn. Новый Завет не стоит сравнивать с добавлением. Скорее, Новый Завет — это заря, это рассвет. In the darkness or in the moonlight, you can see things, but you only see them dimly and in shadows and outlines. You don't see the details and you don't see them fully. В темноте, при лунном свете, все воспринимается тускло, блекло, темно. Подробностей не видно, деталей не разглядишь. When the morning dawns, the sun comes up and the day wears on, then you begin to see everything because the light has become so bright. Потом, потом подходит, восходит солнце, наступает заря, приходит день, и солнечный свет окружает все, озаряет все вокруг. И тогда то, что раньше виделось лишь силуэтами, можно рассмотреть во всех красках и во всех подробностях при дневном свете. Jesus is the true light, verse 9, who coming into the world like the sun rising over the world enlightens everything. В девятом стихе мы читали о том, что Иисус – истинный свет, который просвещает мир. Когда заря приходит в мир, свет просвещает мир, и, мы, мы, и у нас появляется возможность воспринимать все, как есть. Do we see the Trinity in the Old Testament? Uh, есть ли... Троица в Ветхом Завете. Есть ли указания на Троицу в Ветхом Завете? Абсолютно. Конечно, есть. The second word is the word for God. А дальше Бог. Элохим. And the way you, the normal way that you form a plural in a Hebrew masculine noun is this little sound, им. И а, обычным показателем множественного числа в существительных мужского рода в еврейском языке считается суффикс им. And the word for God in Genesis 1:1 is actually a plural, Elohim. Значит, слово, означающее Бог в бытии 1:1, а принадлежит множественному числу Elohim. Now in Genesis 1 we learn what the creation is like in John 1, we learn what the Creator is like. But in the first two verses of the Bible, we get a suggestion of a plurality because the word for God is a plural And in verse 2 it says that the Spirit of God moved across the face of the deep. And in, Genesis, and in Genesis 1.26, God says, let us make man in our image. Who's he talking to? The rabbis, who of course are very afraid of Christian Trinitarianism, say that he was talking to the angels. Rubbish. Um, we see the Trinity suggested in Isaiah 9:6. For us a child is born. The child has to be birthed, has to come into the world. The son is given. The son is already a son. He is given. And the government shall be upon his shoulder and his name shall be called Wonderful Counselor. The mighty God, deity, the everlasting Father. There's a mutuality with the Father, the Prince of Peace. The very same thing that John 1.1 teaches. И владычество на именах его, и дальше перечисляются его имена, чудный спаситель, князь мира. Фактически говорится о том, что говорилось уже в Бухии 1.2.1 стих. 
You see all three persons of the Trinity mentioned in Zechariah 12.10 and even a reference to a father and the son. А в Захарии, 12 глава, 10 стих, снова упомянуты все три ипостаси Божества. And the too late discovery of the Jews that when they harmed the Son, they pierced the Father. И со временем людям предстояло понять, что гоня, что когда они гонят Сына, они пронзают при этом и Отца. If you ever have the opportunity to share the gospel with the Jew, you can prove Christianity from the Old Testament. You don't even have to go to the New Testament. Now what does this have to do with John 1.14? Well, we're showing that the fabric of truth in the New Testament is the same as the cloth of truth in the Old Testament. Мы показываем, что истина в Новом Завете сделана из той же ткани, что и одежды Ветхого Завета. I personally believe that the two highest pinnacles of the Old Testament are Genesis 22 and Exodus 33. Я лично считаю двумя кульминационными моментами Ветхого Завета 22 главу книги Бытие as far as the Old Testament goes, the Mount Everest of the Old Testament is Genesis 22. I hope you know that that is the chapter which tells us about the what? Abraham tested. The sacrifice of Isaac. Abraham tested. And in my opinion, the next highest peak, K2, is Exodus 33, when Moses cries out to the Lord, Show me your glory. What happened in Genesis 22 was partial, Но incomplete. События 12 главе книги Бытия оставались незавершенными. What happened in Exodus 33 was partial, incomplete. События 33 главы книги Исход также оставались незавершенными. In John chapter 1, John explains that the fulfillment of both those towering Old Testament passages are to be found in Jesus of Nazareth. And John talks about both those twin peaks, Mount Everest and the K2 of the Old Testament in John chapter 1. И об этих двух вершинах, ветхозаветных вершинах, Иоанн говорит уже в первой главе своего Евангелия. And I believe there's a hidden reference to Exodus 33 in verse 14. Как мне кажется, в 14 главе, в 14 стихе первой главы Евангелия Иоанна скрыта аллюзия, скрыт намек на 33 главу книги Исхода. What does Moses ask God for in Exodus 33? О чем просил Моисей у Бога в 33 главе Исхода? Boldly he cries out, show me your glory. Дерзновенно вопиет он к Богу, восклицает он к Богу, покажи мне славу свою. God's answer is very deep. Глубину ответа Божьего сначала сложно даже осознать. He actually, at that moment, he shows him something, but he also teaches him a doctrine. Кое-что он, конечно, показывает Моисею, но при этом его еще и учит. The doctrine of God's own free and sovereign choice. I will have mercy upon whom I will have mercy. Учит он о доктрине о Божьем выборе, о Божьем предопределении, кого миловать милую. I will show my glory to the one whom I choose to show my glory to. And God actually said to Moses, I'll show you something, but I won't show you everything, and I won't show you the main thing. I will show you my back, but not my face. 
потому что лица его, потому что лица моего нельзя тебе увидеть. Very beautifully in English, at, at least one one uh, Canadian scholar, Don Carson, has said that what Moses saw was the trailing afterglow of God. Don uh, Carson, Kanadsky, Bogoslov, описывает это так. Моисей увидел лишь отцвет славы Божьей, как хвост кометы. You know what John says in John 1:14? Что же говорит Иоанн в первой главе 14 стихе? Обратите внимание. We beheld his glory. We got what Moses wanted. We saw what Moses didn't see. И мы видели славу его. Нам открылось то, о чем мечтал Моисей. Мы созерцали то, что не было дано самому Моисею. Glory as of the, there it is again, the only begotten from the Father, Слава, full of grace and truth. Славу как единородного сына от Отца, полного благодати и истины. Now, I just want to say something here. Um, There are going to be surprises in your life and my life because we've chosen to follow Jesus. Знаете, поскольку мы решили идти за Христом, далеко не все в нашей жизни будет предсказуемо. And all the surprises are good. И это хорошо. Um, in chapter 2, I'm going to talk about how the devil's surprises are all bad. Uh, я вам скажу, однако, во второй главе, беседа во второй главе, о том, как а дьявол тоже посылает неожиданности и весьма плохие. Now, there was a great tragedy in Moses life. В жизни Моисея совершилась трагедия. He didn't get to go into the promised land. Не вошел он в землю обетованную. But there was a surprise. И все-таки была и неожиданность. Moses life did not end when he was buried on Mount Nebo. Ведь жизнь Моисея не закончилась на его похоронах. And the Bible does not end in Deuteronomy. Библия не кончается книга Второзакона. Because when we read into the New Testament, we see Moses again in the New Testament. Дочитав до Нового Завета, мы снова встречаем в нем Моисея. Guess where he is when we see him. И где мы его встречаем? Вспомните? He's in the Promised Land. He's in the Promised Land. В земле обетованной. So he did get in, didn't he? Вошел таки он. Now here's the question. What's so good about the Promised Land? Что же хорошего в земле обетованной? Чем она так хороша? Чем она так желанна? Many years ago, Eitzer Weitzman, the great Israeli general who became deputy premier of Israel, visited San Diego. Eitzer Weitzman, the известный израильский генерал, в свое время посетил Сан Диего в Соединенных Штатах. Сан Диего is beautiful. Конечно, в Сан Диего очень здорово. And Eitzer Weitzman looked around and he said. Why couldn't Moses have led the children of Israel here? И вот израильский генерал Исер Вайсман огляделся там в Сан-Диего и говорит: "Вот никак не пойму, что же Моисей сюда ты израильтян не привел?" Why did he have to lead them to the only place in the Middle East where there's no oil? Зачем же ему понадобилось вести израильский народ в единственный участок земли на Ближнем Востоке, где нет нефти? Of course, he was making a joke. But what's the great thing about the Promised Land, anyway? Ah, it's it's where the Promised One will be sent. But those who cross Jordan, Joshua, and that younger generation. They didn't see the promised one because he wasn't going to come until centuries. No, Jesus. Four centuries. No, Jesus. Navin and люди вошедшие молодое поколение тогда вошедшее в обетованную землю так и не увидели обетованного мессию. До него осталось еще оставалось еще много много веков. Isn't it gracious of God that He waited and sent Moses into the promised land after the promised one was there? Представьте себе, как проявилась милость Божия в том, что Он послал Моисея в обетованную землю и позволил Моисею попасть в обетованную землю, увидеть обетованную землю 
And what did and what did Moses see there on the mountain? Но попав на ту гору, на гору преображения, Моисей увидел нечто большее. Что же он увидел? He saw the face of Jesus shining like the sun. Он увидел лицо Христа в славе, сияющее подобно солнцу. Second Corinthians 4:6 says that we behold the glory of God in the face of Christ Jesus. Во втором Коринфянам 4 глава 6 стих мы читаем о том, что мы видим славу Божию в лице Иисуса Христа. Moses saw on the Mount of Transfiguration what he could not see in Exodus 33. На горе преображения Моисею открылось, он увидел то Что не увидеть ему было в 33 главе книги Исход. In verse 14, John says, we saw it too. We beheld his glory. Glory is of the only begotten of the Father, full of grace and truth. И в 14 стихе Иоанн говорил, и мы видели славу его. И мы видели славу его, славу как единородного от Отца, полную благодати истины. What Moses wanted, Christians get. Христиане имеют то, о чем мог лишь мечтать Моисей. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте tvseminary.com. Uh, I can't comment on on every verse, so we're going to start skipping a few verses now. Я не могу останавливаться на каждом стихе, поэтому кое-что будем пропускать. The law was given through Moses, verse 17, but grace and truth were realized through Jesus Christ. Закон дан через Моисея, а в этом 17 стихе. Благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Nothing wrong with the law. С законом все в порядке. But there's something wrong with us. А с нами не все в порядке. And the law couldn't get sinful creatures like us to where we needed to get to. Закон не в силах был оправдать таких грешников, как мы. We needed somebody who could keep the law for us and take the punishment for the reality that we could not keep the law. That person was one person. His name was Jesus. Кто-то должен был исполнить закон за нас. Тот самый закон, который мы не могли исполнить. Кто-то должен был взять наказание за нас. И единственный, кто имел на это возможность, имел к этому возможность, это Господь Иисус Христос. The truth is realized through Jesus Christ. The truth is that God is perfectly holy and he requires perfect holiness and his law is perfect and holy, but we can't keep the law. That's the truth. Истина открывается через Иисуса Христа. Истина создает состоит в том, что Бог свят, Бог совершенен. Бог требует от нас святости и совершенства, но мы не можем быть святы и совершенны. И вот это противоречие решается лишь только в Иисусе Христе. His grace is realized in that he sent someone to keep the law for us and to take the punishment for not keeping the law. Amazing. That's его, grace. That's Christ. И его благодать выражается в том, чтобы он послал того, кто выполнил закон за нас и даже понес наказание за нас за то, что мы не могли выполнить закон. Поразительно. Вот это и есть служение Христа. В этом и есть благодать. Now look at verse 18. This is Придем. very important. Придем. This brings us to the end of another section. Он очень важен. 18 стих очень важен. И это последний стих целого раздела Евангелия. No man has seen God at any time. Бога не видел никто никогда. The only begotten God who is in the bosom of the Father, He has explained Him. А и здесь есть некая проблема с традиционным русским переводом. Поэтому я заменю одно слово. Единородный Бог, сущий в недре Отчим, Он явил. Remember the Greek scholar's suggestion for translating the word Logos. Помните, как э, греческие историки, греческие языковеды предлагали переводить слово Logos? Explanation. Объяснение. How do we find out about God? We can't see Him. Как узнать о Боге? Его же не видно. 
It's not what we see, it's what we hear. The Logos is the Word. Дело не в том, что мы видим, дело в том, что мы слышим. Логос и есть слово, объяснение. The Logos explains to us who God is and what God has done. Слово изъясняет нам Божью сущность и Божьи дела. But in the incarnation, John 1:14, we not only hear the Logos, but we see the Logos because he becomes flesh. Но при этом в воплощении, о котором говорится в Иоанна 1 глава 14 стих, мы не только слышим слово, но и видим слово, ибо Божье слово воплотилось, явилось во плоти. Now I began by talking about the word exegesis. Exegesis is that that exercise of getting out of the Hebrew text or getting out of the Greek text what's there. We get it out in exegesis so that we can give it out in exposition. Uh, я начал сегодня с упоминания слова экзегеза или экзеге экзегетика. Экзегеза это а умение открыть, а, выявить, объяснить, с, найти смысл а, греческого текста, смысл библейского текста для того, чтобы потом заниматься экспозицией, представлением, донесением этого текста до других людей. The Greek word used at the end of verse 18 is the word we get the English word exegesis from. А в 18 стихе, в конце 18 стиха а, мы видим слово явил. По-гречески это тот же глагол, от которого происходит слово экзегеза. But we got a problem. Но не все так просто. John 1:18 says that um, no one is seen God at any time. Ведь uh, Евангелие от Иоанна 1:18, 1:18 говорит: Бога не видел никто никогда. What about Abraham? А как же Авраам? What about Jacob, who wrestled? With an angel whom he regarded as God, so much so that he called the place where he wrestled him Peniel, the face of God, Genesis 32. А как же тогда а, Иаков, который боролся с Богом, который боролся с ангелом, но он был совершенно уверен, что боролся на самом деле борется с Богом, настолько был уверен, что потом место, где совершилась эта битва, он назвал буквально Лицо Божие, Фанаил, 32 глава книги Бытия. What about the parents of Samson, Judges 13? They said, we've seen God, why are we still alive? А как же насчет родителей Самсона, Судьи 13 глава, которые говорят, мы видели Бога, и они удивились, почему же мы до сих пор живы? What about Isaiah, Isaiah 6? This is, the, we call a God appearance, theologians call it a theophany, probably the most famous theophany in the Old Testament is Isaiah 6. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord. Isaiah 6 says, I saw the Lord. John 1 says, no one has seen God at any time. How do we reconcile these two biblical features? А как же Исаия, 6 глава, где описывается, пожалуй, один из самых ярких случаев Богоявления, Феофании, когда Исаия говорит в день смерти царя Ози, я видел Господа. Исаия 6.2 Я видел Господа. А Иоанна 1.14 Бога... Иоанна 1.18 Бога не видел никто никогда. Как же это соотнести? We reconcile it by an appeal to the eternality of the Logos. А соотнести это можно в том случае, если понимать Вечность, вечную сущность Логоса. Его существование началось не в Вифлееме. 15. 15 стих. А Иоанн Креститель, который хронологически родился до Христа, говорит, «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня или потому, а, потому что был прежде меня. And remember verse one. И помните первый стих. He was in the beginning with God. Он был в начале у Бога. Now, would you allow me to paraphrase verse 18? Позволю себе перефразировать в 18 стих. And interpret it. И а, при этом сразу его истолковать. Here's what I believe John is saying. Вот как я понимаю слова Иоанна. No one has seen God at any time, 
except, of course, for the Logos. Бога никто никогда не видел, за исключением, естественно, Логоса. No one has seen God at any time, except for the only begotten God. А никто никогда не видел Бога, кроме как единственного а, первородного Бога. No one has seen God at any time except for Jesus. Никто не видел Бога никогда, кроме Христа. Now, what does this mean? Что теперь это значит? It means that just as the visible God of the New Testament is God the second person, so the visible God of the Old Testament is also God the second person. Это значит, что видимый, явленный Бог Нового Завета – это Бог Сын, вторая ипостась Божества. И то же самое, видимый, явленный Бог Ветхого Завета – это та же вторая ипостась Божества. Now, do I have anything that I can appeal to to strengthen that claim, other than the fact that I'm just trying to reconcile what could be argued was a biblical contradiction. No one has seen God except all these places in the Old Testament it says that well some people did see God. Uh, заявление это весьма серьезное. Смогу ли я чем-то его поддержать? Или это так и останется, или это так и останется лишь голословным заявлением, которое необходимо мне для того, чтобы решить очевидное библейское противоречие между тем, что Бога не видел никто никогда и были люди, о которых говорится, что они все-таки видели Бога. Еще в Ветхом Завете. Yes, there is a place we can appeal to. There is a verse we can go to to help us with this. Есть нам чем поддержать такое заявление. Есть совершенно конкретный стих, к которому мы можем при этом обратиться. Um, turn to John 12. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, главу 12. Remember, Иоанна 12. I tell you that probably the most famous theophany in the Old Testament was Isaiah chapter 6. Пожалуй, самое известное богоявление в Ветхом Завете описано в шестой главе книги пророка, пророка Исаи. In John 12:40, Но Иоанна 12:40, Isaiah 6 is quoted. Мы находим цитату из Исаи 6. And then in verse 41, John says, the one whom Isaiah saw was Christ. И в 41 стихе 12 главы мы читаем. Сие сказал Исаия, когда видел славу его и говорил о нем, то есть о Христе. You see it? Видите? You know that you've got to study the Bible inductively. You know the difference between deduction and induction? Необходимо изучать Библию индуктивно. Вы знаете разницу между дедукцией и индукцией? Uh, deduction is where you interpret all the verses by one verse. Дедукция – это когда мы изучаем, когда мы толкуем все стихи, отталкиваясь от одного стиха. Шерлок Холмс был дедуктивным разумером. Он только найти один ключ, поэтому он выводил выводы обо всем из этого одного ключа. Это дедукция. Шерлок Холмс рассуждал дедуктивным методом. Он зацеплялся за одну зацепку и потом раскручивал всю историю. In induction, you draw conclusions about the one thing by looking at everything. А в индукции, в индуктивном методе мы делаем общее заявление, начиная свой путь, логический путь от частностей, от частных наблюдений. Paul says in Acts 20 to the Ephesian elders, I did not shrink from you, I did not shrink from declaring the whole counsel of God to you. We got to look at everything before we make up our minds about the one thing. Обращаясь к пресвитерам Ефесской церкви, Павел говорит о том, что он проповедовал все Слово Божие, проповедовал все установления Божие. Необходимо проповедовать все, не отказываясь ни от чего. Итак, The second person. Вот и говорит Иоанн, Бога не видел никто никогда, а за исключением Иисуса, иными словами, всякий раз, когда люди видели явление Божие, Феофанию, явление Божие в Ветхом Завете, они видели Иисуса Христа до Его воплощения.
Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.